ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റം ഇത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാശയം നമ്മൾ നല്ലതൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും അത് ഒരു സാധാരണ തത്വമാണത് എന്നാൽ അതൊരു മാനുഷിക ബോധ്യമാണ് നന്മ ചെയ്യണം നല്ലത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമല്ല അതിനപ്പുറത്താണ് കർത്താവിശോ മിസിഹായെ കുരിശിൽ തറച്ചു കർത്താവിശോ മിസിഹായുടെ ചാങ്കിൽ കുത്തി മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും ക്രൂരമായ അന്ധകാര പ്രവൃത്തിയാണത് എന്നാൽ അവിടെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ആ ക്രൂരമായ ശത്രുതയെ ദൈവം തൻ്റെ തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹീത സജീവ ബലിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ വംശത്തെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കരുണയാക്കി മാറ്റി അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരനുഗ്രഹിച്ചു പിതാവേ അവരോട് ക്ഷമിക്കണേ അവരറിയാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ദൈവിക വെളിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരു നന്മയെ അല്ല മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു നന്മയാണ് മനുഷ്യൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല ദൈവത്തിന് തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാലേ ഈ തിന്മ നിറഞ്ഞ ലോകത്തെ നന്മയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് എല്ലായിടത്തും വലിയ തിന്മയാണ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ മുതൽ വലിയ തിന്മ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനുണ്ടാകേണ്ട വലിയൊരു ബോധ്യം തിന്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം നന്മ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ലൂമൻ ഫീതെ എന്ന ചാക്രിക ലേഖനം അതായത് സ്നേഹം പ്രത്യാശ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചാക്രിക ലേഖനങ്ങളാണ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമന്മാർ പാപ്പ എഴുതിയത് അതിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അത് എഴുതാൻ തുടങ്ങി അത് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് ആ ലൂമൻ ഫീരെ എന്ന ചാക്രിക ലേഖനം തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് എന്നിൽ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല അവന് ജീവൻ്റെ പ്രകാശമുണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത വചനം രണ്ട് കുറേ ദിവസ് നാല് ആറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം എന്തോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഉദിക്കട്ടെ എന്നരളി ചെയ്ത ദൈവം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് വെളിവാക്കപ്പെട്ട ദൈവ ചേജസിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവിൻ്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെയും ഈ ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ താഴെ അടിക്കുറിപ്പിലുള്ള മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ റഫറൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് അതായത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഈ വെളിപാട് ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ എത്തേണ്ടതിന് സർവ ജനതകളോടും വ്യക്തികളോടും ക്രിസ്തു പ്രഘോഷിക്കപ്പെടണം 
ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം ഇനി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിലേക്ക് പോകാം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് ഇതൊരു സമയം നമ്മളിത് മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ എന്നാൽ വീണ്ടും അത് ഈ വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റം അതാണ് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന രഹസ്യം പ്രേക്ഷിതപരമായ പ്രചോദനം ദൈവത്തിന് എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് സഭ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള ഫ്രത്തലിത്തൂത്തി എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് സഭ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ചൈന്യ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ശക്തി സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു രണ്ട് കുറേ ദിവസ തന്നെ അഞ്ച് പതിനാല് ഇപ്പം നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് കേട്ടത് രണ്ട് കുറേ ദിവസ് നാലാം അധ്യായമാണ് രണ്ട് കുറേ ദിവസ് അഞ്ച് പതിനാലിൽ പറയുന്നതാണ് എല്ലാ എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ അകത്തിങ്ങനെ അരച്ച് കയറുന്നു അതാണ് പ്രേക്ഷിത കുതിപ്പ് പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിലും ഈ നില നമ്മൾ വായിച്ച് ഇവിടെയാണ് വായിച്ചത് ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ ഇവിടെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രേക്ഷിത കുതിപ്പ് എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു തീർച്ചയായും എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് വരണമെന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതാണ് വചനം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ട് നാല് അതോടൊപ്പം തിമത്തി രണ്ട് നാല് ൂറ്റി രണ്ട് നാല് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് പേരെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് റിഡന്തോർ ഇസ്മിസ്യോ പതിനൊന്ന് രക്ഷകൻ്റെ മിഷൻ റിഡന്തോർ ഇസ്മിസ്യോ രക്ഷകൻ്റെ മിഷൻ അത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രബോധന രേഖയാണ് സുവിശേഷവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് എവാഞ്ചലി നുഞ്ചാൻഡി പോപ്പാറാമൻ പോളാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ റിഡന്തോർ ഇസ്മിസ്യോ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പയുടെ അത് മുഴുവനും പറയുന്നത് ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണം ലോകം മുഴുവനെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് വേണം എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് വേണം നമ്മുടെ ഹൃദയം സുവിശേഷ തുടിപ്പാകാനായിട്ട് അതായത് സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലൂടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും രക്ഷ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൻ്റെ അറിവിലൂടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും രക്ഷ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു രക്ഷ സത്യത്തിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ അറിവ് രക്ഷ സത്യത്തിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു അവിടെ സത്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല അർത്ഥത്തിലല്ല സത്യം എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം സത്യാത്മാവ് നീശ പറയുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം പ്രചോദനം അനുസരിക്കുന്നവർ രക്ഷയുടെ പാതയിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനം അനുസരിക്കുന്നവർ രക്ഷയുടെ പാതയിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സത്യം ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഭ 
അവരിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധ്യതമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം സഭ അതാണ് ഈ സത്യം ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഭ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവജനമാണ് സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയോ ബിഷപ്പുമാരോ വൈദികനോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവജനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെക്കും ഒരു ദൗത്യമാണ് സഭയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് സഭയിൽ സഭയുടെ പ്രാഥമിക ദൗത്യം സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യം പ്രേഷിത പ്രവർത്തനമാണ് സഭ അതിൽ തന്നെ പ്രേഷിതയാണ് ഈ സത്യം പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഭ അവരിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധ്യതമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സാർവത്രിക രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ പ്രേഷിതയായിരിക്കണം സാർവത്രിക രക്ഷ അപ്പൊ ഈ സാർവത്രിക രക്ഷ എന്നുള്ളതിനെ ആണ് പലരും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സാർവത്രിക രക്ഷ എന്നതിനെ ഇനി നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് മനസ്സിലാവും സാർവത്രിക രക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാണ് വന്നത് നമ്മൾ ഒരു റിലീജിയൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ചിന്തിക്കരുത് ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദൻ അല്ലെങ്കിൽ വിജാതീയൻ അല്ലെങ്കിൽ സജാതീയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സിഖ് മുസ്ലിം പഞ്ചാബി പാഴ്സി ഇങ്ങനെ യാതൊരു ബൈഫർക്കേഷനും ദൈവത്തിനില്ല ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ സൃഷ്ടിച്ചു ഒരുപോലെ സൃഷ്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് രക്ഷ ആദത്തിൻ്റെ പാപം മൂലം ഉണ്ടായ ആ പാപത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലമായിട്ടാണ് ജനം വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ജനം പാപത്തിലും തിന്മയിലും അനുസരണക്കേടിലേക്കും പോയത് അതിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിൻ്റെ റിസ്റ്റൊറേഷനാണ് ദൈവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേട്ടു അതത്തിനോട് തന്നെ ഉടമ്പടി ചെയ്തു നോഹയോട് ശാശ്വതമായ ഉടമ്പടി ചെയ്തു നോഹയോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഈ സാർവത്രിക രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് അബ്രാഹത്തിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു നിന്നെ ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാക്കും നിന്നിലൂടെ ലോകം മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും തുമാരെ സന്താൻ ദ്വാര സമസ്ത സൻസാർപ്പർ അനുഗ്രഹ് അപ്പൊ ഈ സാർവത്രിക രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അതാണ് ഭൂലോക പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചമ്പിരിയാട്ടിയും കുട്ടിയായ ഈശോ തമ്പുരാനേ ഭൂലോക പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചമ്പിരിയാട്ടിയും കുട്ടിയായ ഈശോ തമ്പുരാനേ ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ട് ചില സമയത്ത് ബ്രദർത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമല്ലേ പക്ഷേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അല്ലെ ഇന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായത് ഭൂലോക പാപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആളുകളുടെ പാപവും യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തോ സാർവത്രിക രക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളുടെ പാപവും യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തോ അതാണ് ഏറ്റെടുത്തോ ഏറ്റെടുത്തു യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരിശിൽ ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെയും പാപമാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ന പോലെ ഇനി വരാനുള്ള തലമുറകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അതിഭയാനകമായ പാപങ്ങൾ അത് എത്ര വലുതായാലും അത് യശയായൽ പറയണത് കേട്ടു നിന്റെ പാപം രക്താംബരം പോലെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ അവയെല്ലാം തൂവെള്ള പോലെയാക്കും 
तुम्हारा पाप सिंदूर जैसा लाल क्यों न हो मैं वो सब हिम जैसा उज्जवल कर दूंगा अब इन कुरे कॉन्सप्त नम्बा कृत्यम अगेबा नमें स्वंत भयंकर पाप चीण अमको भयंर कलिप तोह जीवन कलिप तन पिशाचार पक्षे अब चिंती दीवे अ भूलोक पापमेलो ओहो अब इवें पापम अटल नमें मद्यपानीय भर्तवागाम विश्वासम नाम चल चार मकल अम्मे अट्ठा अम्मे इड़कड़ी पैसा अम्मेट पर अम्म अटी वेग अम्म काशेड़कोड़ू इन क्यों इत ना वीटल क्यों इन पुत क्यों अब नाम ओर दिवस न्यूस पेपर तुरना अलग टी वि नाम का मुंबई कोल टेरिशंपातक भयंर भयानक संभव नमें विश्वास शब्दमुयरण इवर शुद्धी वे कर्ता अब इधर चलंज ई कल प्रत्येक अंत विरुद्ध चल सदेश चल नमुक तर इन रक्ष पड़ा इवन के शरगति ते अगर कल करण कुछ वलिए प्रबोधन वेपाईश कंडे करण तेल मनुष्य मनस विशुद्ध विशुद्ध फस्टीन एल नमुक लू अब अलूटे कूड़ा कूड़ा कर्ता पर मुन पर वलिए पापी के ऐटों कूड़ा करण लर्हत अर्थ मलया नमक मनस वर्थ मलया व्याख्यान आल मनस इन ई दैव तम वाकल अतीत करणी मत भाषक लीन स्पानिष्टेल पर मेसरी कोर्डिया मेसरी कोर्डिया कोर् हृदय कोर् मेसरी दुख दुरी दुख दुरी हृदय अीब्रूल वाक पर रहामीम रहामीम रहमा रहाम रहम अम्म गर्भम अदान करण अम्म गर्भम आ गर्भ शिशु गर्भम एने पाल अदान करण आ गर्भम चिंती ई कुने इधि बंधाणो इन इधावस्थाणु गर्भ चिंती गर्भम अक्त को कौ वे रक्त आ गर्भपात्र वक्त अम्म रक्त सत्ल अब वलर्वरू अदानीम रहामी ओके अब इतना ना नाम अपस्तोलिक पार्य वेपा कईमा अपस्तोलिक पार्य एजा अत्युन्नत दैव तर्व वेपा साक्षात्कार कर्तव्य क्रिस्तु 
സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് പുതിയ നിയമം എന്നെല്ലാം പറയുന്നതിനെ ഈ ദൈവീക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റവും സുവിശേഷ പ്രഘോഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന വചനം നീ വായിച്ച് ഇന്നാൾ ഇത്ര പ്രാവശ്യം നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇന്ന ഗുണം കിട്ടും അത് വായിച്ചു പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു അത് ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഉരു കിട്ടു ഇത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിച്ചു നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടി പക്ഷെ അവിടെ ദൈവീക വെളിപാടോ ദൈവീക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മളൊരു കൊമേഴ്സ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെറും കൊമേഴ്സ്യലായിട്ടുള്ള അതല്ല വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ വെളിപാടിൻ്റെയും സാക്ഷാത്കാരമായ കർത്താവായ ക്രിസ്തു സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് അപ്പസ്ഥന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് ഇത് പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും അതാണ് എല്ലാ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചതും അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ആര് നൽകിയതാ അതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നൽകിയതാ എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് ണ്ടോ ഞാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാം മത്തായി പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് യോഹന്നാൻ എട്ട് അമ്പത്തെട്ട് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്രാഹത്തിന് മുൻപ് ഞാനുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പം ഈ പ്രവാചകന്മാരിലെല്ലാം ദൈവം അരളി ചെയ്തത് ഈ ഏകവചനം തന്നെയാണ് ആ അരുളപ്പാടിൽ ചില ആ അരുളപ്പാടെല്ലാം ഈ വചനം തന്നെയാകുന്ന ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സർവകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് ആ പ്രവചനം എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിച്ചു ആ പ്രവചനം നൽകിയ വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തു തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജാതനായി അവിടെ ആ ക്രിസ്തു തന്നെ ആ വചനം തന്നെ ആദിയിലുണ്ടായ വചനം ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരുന്ന വചനം ആ പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഇത് പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചതും സ്വന്തം അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതും ആണ് അപ്പോൾ ഈ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈശോ സ്വന്തം അധരം കൊണ്ട് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനു മുമ്പ് ഇതേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം പ്രവാചകന്മാരുടെ അധരം കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിലൂടെ അവർ ദൈവദാനങ്ങൾ എല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് ആയി പകർന്നു സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിലൂടെ അവർ ദൈവദാനങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമായി പകർന്നു സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യവംശത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്ന ദാനങ്ങൾ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമായി പകർന്നു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമായി പകർന്നു പകർന്ന് കൊടുക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമായി പകർന്നു കൊടുക്കുകയും രക്ഷാകര സത്യം മുഴുവൻ്റെയും 
ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയുടെയും ഉറവിടമായി അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവർഭം രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ സൂനകദോസിൻ്റെ പ്രബോധനവും അതിനോട് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന തിരുവചനങ്ങളാണ് മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എല്ലാ ജനതകളെയും ശിക്ഷപ്പെടുത്തുവിൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചവയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ യുഗാന്ത്യം വരെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ 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 എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ശക്തിയുടെ വലി ആ ശക്തിയുടെ അനന്തത നമുക്ക് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ഉൾ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് നാളികാരം പോലെയാവും പേട്ട തേങ്ങ പോലെയാവും പേട്ട തേങ്ങ ഞാനത് പറയണോണ്ട് വിഷമിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതൊരല്പം ചൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണതാണ് നമ്മളൊരു പേട്ട തേങ്ങ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകണം ഇനി നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ഡിക ഈ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് സത്യത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണും കോട്ടയുമായ സഭ ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായി വിശുദ്ധർക്ക് നൽകപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തെ ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായി വിശുദ്ധർക്ക് നൽകപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തെ വിശ്വസ്തതാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണും കോട്ടയുമായ സഭ ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായി അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത് എന്നേക്കുമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്കായിട്ട് തരുന്നതല്ല ദൈവം തന്നെ അനന്ത ഗുണസമ്പന്നനാണ് അനന്ത ഗുണസമ്പന്നനും തന്നിൽ തന്നെ തന്നിൽ തന്നെ സൗഭാഗ്യവാനുമായ ദൈവം നന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ സ്വന്തം ജീവനിൽ പങ്കാളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ജീവൻ എന്ത് ജീവനാണ് ടെമ്പറലാണോ അല്ല അനന്ത ജീവനാണ് അപ്പം ആ ജീവനിൽ നമ്മളെ പങ്കാളിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് തൻ്റെ തന്നെ സത്ത പകർന്നിരിക്കുന്നു സത്ത പകർന്നിരിക്കുന്നു ദ വെരി ബീയിങ് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്ത നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കുന്നു ദ വെരി ബീയിങ് ഓഫ് ഗാഡ് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സത്ത നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണും കോട്ടയുമായ സഭ ഒരിക്കൽ എന്നേക്കുമായി വിശുദ്ധർക്ക് നൽകപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തെ വിശ്വസ്തതാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കുന്നു വിശുദ്ധർ എന്നിവിടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്നാന സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവരും ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നത് സഭയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങളുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നത് സഭയാണ് തലമുറ തലമുറകളിലേക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതും സഭയാണ് അതിൻ്റെ ഉപവകുപ്പാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിമത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ജൂഡ് മൂന്ന് ഒന്ന് തിമത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് തിമത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നതാകട്ടെ എനിക്ക് താമസം നേരിട്ടാൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയും സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അതാണ് സത്യത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണും കോട്ടയും എന്നത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും കോട്ടയുമായി ദൈവഭവനത്തിൽ ഒരുവൻ പെരുമാ പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നിൻ്റെ അറിവിനായി നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയാണ് ഒന്ന് തിമോത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് 
ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയും സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും കോട്ടയും ഇത് കാറ്റിക്കീസ് ത്രിതന്തയിലും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ജൂഡ് മൂന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജൂഡ് മൂന്ന് കുഴപ്പമില്ല ജൂഡ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരമ്മ തൻ്റെ മക്കളെ സംസാരിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരമ്മ തൻ്റെ മക്കളെ സംസാരിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മദർ ടങ്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അമ്മയായ സഭ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഷ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രൈസ് ദ ലോഡ് അതാണ് സഭ നമ്മൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് ഒരമ്മ തൻ്റെ മകളെ മക്കളെ സംസാരിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അമ്മയായ സഭ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഷ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇനി അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് യൂത ശ്രീഹയുടെ ലേഖനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പൊതുവായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ച് കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഞാൻ അതിയായ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധർക്ക് എന്നേക്കുമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരധ്യായം മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാക്യം മാത്രം എഴുതുന്നത് അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം രണ്ട് തരത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്ന് എഴുപത്താറാം തിഹണ്ണിക വാചിക രൂപത്തിൽ വാചിക രൂപത്തിൽ ഓറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓറൽ വോക്കൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ തങ്ങളുടെ മാതൃക വഴിയും അവർ സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയും വാചികമായി സുവിശേഷം പകർന്നു കൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും നിന്ന് അവർ സ്വീകരിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രചോദനത്താൽ അവർ ഗ്രഹിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ പകർന്നു കൊടുത്തു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡൈവർബം ഡൈവർബം സെവൻ ലിഖിത രൂപത്തിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരും അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വ്യക്തികളും ഒരേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രബോജ പ്രചോദനത്തിന് കീഴിൽ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം എഴുതി അറിയിച്ചു അതാണ് ലിഖിത രൂപം അതാണ് അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണം അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രഘോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തന്നെ തൻ്റെ അധരത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നാല് ഗോസ്പൽ നാല് സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ട് പേരാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുള്ളൂ യോഹന്നാനും മത്തായും എന്നാൽ ലൂക്കയും മർക്കോസും അപ്പസ്തോലനല്ല പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കട്ടേന അവരെയായി പഠിച്ചതാണ് ഭയങ്കര അവർ സാധാരണ അൽമായരാണ് സാധാരണ അൽമായരായ അവർക്കും അവരെയും അപ്പസ്തോല നിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈസ്തലോട് കണ്ടു അപ്പം അവർ ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൂടെ തന്നെ ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ 
ഗ്രഹിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അവർ അത് വിശ്വസിക്കുകയും അത് പരിശുദ്ധാത്മ അപ്പം അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയാണ് നീ എഴുത്ത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോ ഞാനല്ലേ പറയണേ എഴുത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ലൂക്ക ലൂക്ക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിലാണ് കേട്ടോ ലൂക്ക അതിന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നടപടി ഗ്രന്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത് നടപടി അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി പോലെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആരും ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ലൂക്ക അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് നീ ആരാ ഇതൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് നീ അപ്പസ്തോൽ നാട്ടയാണോ മർക്കോസെ നീ ആരാ അപ്പോൾ ലൂക്ക എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലയോ തിയോഫിലോസ് യേശു താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഉണ്ടോ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് അടുത്ത വാക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി കൽപ്പന നൽകിയതിന് ശേഷം ഈ ഈശോ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് സംസാരിച്ചതെല്ലാം ഈശോ മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുന്നത് ആണെങ്കിലും അത് പരിശുദ്ധാത്മ വഴിയാണ് ഈശോയും പരിശുദ്ധാത്മാവും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാന പോയിന്റാണത് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി കൽപ്പന നൽകിയതിന് ശേഷം കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം നൽകിയതിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം വരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ബീശോയുടെ പ്രവൃത്തിയും പഠിപ്പിക്കലും രണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആദ്യ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ലൂക്ക ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥത്തിലെക്കുറിച്ചുള്ള ആ രഹസ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുവനും കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് എനിക്ക് വളരെ പ്രചോദനം നൽകിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ധ്യാനത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ധ്യാനത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവസാനത്തെ ദിവസം പറയാറുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ദൈവസ്നേഹം പാപം പശ്ചാത്താപം യേശു രക്ഷകൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഓരോ സബ്ജക്റ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് ദൈവസ്നേഹം റോമർ അഞ്ച് അഞ്ച് പറയണ എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവസ്നേഹം കിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പാപം പാപവും പശ്ചാത്താപവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് പശ്ചാത്താപവും ഉണ്ടാവും പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും കണ്ടോ യേശു രക്ഷകൻ ഉള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരും നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതായത് ഈശോ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് എല്ലാം സംസാരിച്ചതും അതിനുശേഷം പ്രവർത്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണം സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും ബോധ്യത്തിലും കിട്ടിയ ഒരാശയം പറയണതിലല്ല അത് അഭിഷേകം ഉണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം അതിനുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല റിഡം റിഡം ടോറിസ് മിസ്യോയിൽ മൂന്നാം അധ്യായം രക്ഷകൻ്റെ മിഷൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ശീർഷകം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സഭ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കാര്യസ്ഥൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് മിഷൻ ഇതൊക്കെ എന്നെ വളരെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യായങ്ങളാണ് അത് വേഞ്ചലി നുൻഷാൻഡിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് മിഷൻ എന്ന് എവാഞ്ചലി നുൻഷാൻഡിയിൽ പോ പാറാമന്മാർ പാപ്പ പറഞ്ഞതിന് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ അതിനൊരു അധ്യായമാക്കി മാറ്റി 
എന്നിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് സുവിശേഷം പ്രചരിക്കണമെന്ന് എന്തെല്ലാം പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതമല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ചെയ്യേണ്ട എന്നാ പറയണത് അങ്ങനെ അപ്പൊ മറിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് യുനീക്ക് ഐഡിയകൾ തരും ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനാണ് ജീസസ് വണ്ടർ അനിമേഷൻ ഫിലിം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോ നിങ്ങളത് കാണാത്ത ഒരു കാണണം ജീസസ് വണ്ടർ എന്ന് ചുമ്മാ അടിച്ചാൽ മതി ആ പേര് വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ജീസസ് വണ്ടർ അനിമേഷൻ ഫിലിം അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് എത്ര വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രണ്ടായിരത്തി അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വർഷമായി നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തോരം ജനലക്ഷങ്ങൾ അത് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്തോരം പേര് അനുകൂല അപ്പം അത് പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതമായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അത് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സുവിശേഷ ദൗത്യങ്ങൾ നമ്മളറിയാത്തതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ സുവിശേഷ ദൗത്യങ്ങൾ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പഠനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രക്ഷയുടെ സാർവത്രികത എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം സർവജനതകളോടും ഒന്ന് തിമത്തി രണ്ട് നാല് പല പ്രാവശ്യം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ വെളിപാടിൻ്റെയും സാക്ഷാത്കാരമായ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് കൈമാറ്റി തരുന്നത് സുവിശേഷ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് അപ്പസ്ഥന്മാരുകൾ ഈ ഇത് പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തു നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തരുന്നു നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഈശോയെ നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി 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 നന്ദി